，一，二，对，踢左腿，慢慢的伸出去，横过来的，对，和这条线平行，慢慢的，五，六，七，八，好，可以，来这儿，伸手，对。我们呈现的感觉是向上延伸，好，左边再稍微，好，继续，二，二，向右侧身，三，四，对，来妹，怎么样？今天学的？你好。惠子老师，周先生，爸爸，你刚才看到我跳舞了吗？让、啊、我看到了，艾米现在跳得越来越好了。那当然了，这都可是惠子姐姐教的好。哎，呃，你得叫惠子老师。没事儿，就叫惠子姐姐吧。我喜欢她叫我姐姐。爸爸，嗯，我以后也要像惠子姐姐那么好看。艾米以后会长得更好看。真的吗？真的。周先生，你要是有什么话说的话，就想清楚了，下了决定再和我说吧。那艾米，我就下班啦，明天见。惠子姐姐，明天见。明天见。回来了，嗯，我也刚回来。妈咪，嗯，怎么样？开心吗？开心。接我回来的时候，路上一直都没说话。艾米，还要听故事吗？听。去睡觉去吧。妈咪晚安。晚安。喂，我是康如
像你这个年纪的女孩子，往往认为爱情大过天。我当年也是这么认为的，所以我生下了艾米。但是你相信我，一个女人最糟糕的事情，就是放弃一切去爱一个男人。你觉得你真的了解周一鸣吗？我比你了解他，至少我知道他不想让别人知道的另一面。不管你说什么，我都相信他是爱我的，但是他不会娶你的。傻姑娘，爱情是很重要，但它并不是生活的全部。对于周一鸣来说，爱情不过是他生活中的一点点点缀而已。就像这个草莓蛋糕一样，你觉得如果把这些草莓拿掉了，会影响蛋糕的味道吗？显然，这些草莓可有可无。而我不一样，如果把周一鸣比作是劳工，那我就是雇主。说的再难听一点，他出卖了自己，而我是买家。你又是什么呢？姑娘，你完全能遇到更好的人，会拥有更好的未来。相信我，周一鸣不是你最好的选择。他是什么样的人，我清楚。希望你不要被假象蒙蔽了，去外面看看更广阔的世界吧。其实今晚我完全可以让周一鸣来跟你谈这些事情。但是我觉得那样做的话，对你太残忍哎，你好，是康总吗？啊，你好，我是威记的严帅。你好，你好，是这样，我想约您见个面，聊点事情，不知道您方便不方便？一件非常重要的事情，最好见面聊。哦，那好，您说一下地址。哦，我知道那个地方。那行，那我们一会儿见。哎，好嘞。您的咖啡，请慢用。请。啊，不好意思，我一会儿还要去接孩子，有什么事我们长话短说吧。啊，好。是这样，康总，我相信你应该也知道，微记呢最近想收购塞尔持有的项目股份。关于这件事情，我们不是已经派出顾问团队跟你们对接了吗？哎，是是是，这不是没谈拢吗？其实我个人觉得呢，如果大家都有意向的话。最好不要来来回回的折腾了。所以呢，我今天冒昧的打扰您，想直接问问您这个当家人的意思，康总。呃，您今天能不能给我一个准话？至于价格方面，威记这边都好说。严总，你们威记投资部的情况我有所了解，不过你也知道。塞尔在国内的所有投资项目都是周总在负责的，有什么需要你可以尽管跟他去谈，他可以全权负责，而且我也会尊重周总的任何决定。是是是，哎，周总这个人确实不错，我也跟他打过交道，但是我觉得有些事情还是直接跟您对接比较合适，毕竟咱们都是在国外任职。
很多观念上、思维上更接近一些。所以，康总今天能不能给我一个答复？严总，我对您的大名早有耳闻。哎，过奖过奖。的确，我们都有在国外任职的经验。不过，毕竟我们现在是在中国的市场上，所以在这方面，我相信周总会更加有话语权。是，您刚才说的没错，现在国内市场跟我刚离开的时候发生了很大的变化，但是现在，我只是在其位谋其职嘛。大家都是为了公司利益出发，对吧？这个我完全可以理解。康总，您知不知道，周总这次任命的高级投资顾问叫贾宽，这两个人的私交……他们两个私交很好啊，我知道，大学同学又是好兄弟。不过私交归私交，生意归生意，相信周总在这方面还是拎得清的，而且我也相信。周总看人的眼光。哎，不好意思，时间到了，我得去接孩子了。这样，有什么事情我们回头再沟通吧。谢谢康总。好，再见。再见。我决定和惠子在一起，同时，我也打算离开塞尔，所以麻烦你尽快找人来接替我。刚才没太听清楚，你能再说一遍吗？我决定未来和惠子生活在一起，所以，我可能没有办法继续帮你假装艾米的父亲了。要挟？你是想拿跟艾米培养的父女情来要挟？说吧，你想要什么？是塞尔更多的股权，还是公司的话语权？康如，要挟是你的方式，不是我的。我无所谓你怎么想我，你只需要知道，我们到此为止了。周一鸣，做人不要得寸进尺。哎，康如。我相信，你做的所有的事情，都是为了保护自己的女儿。我能理解，所以我从来没有怪过你。你跟我说过，你说，一个连自己都出卖的人，他是没有办法赎回来自己的。所以我只能怪我自己。我当初出卖自己的婚姻。换来今天的这一切，你知道代价是什么吗？我到现在提起“婚姻”这两个字，依然会毛骨悚然。到今天这样的一个局面，我伤害了惠子，伤害我自己，同时也伤害你，甚至未来会伤害艾米。我想改变这一切，我想试着赎回我自己。你能明白，康叔？至于工作，我相信你的能力和你的判断，一定会为塞尔做出最有利的决策。
的兄弟林少涛和塞尔，你都不要了什么？随便你。我现在只想和惠子在一起。啊，人这一生，我觉得就是一个不断选择的过程。我活到今天。我好像才明白，选择没有对错，只有从心出发。我也希望你能知道，一个人做选择，他的标准不仅仅是利益，还有情感。谢谢你。你这就算是跟康如彻底摊牌了，是吧？哎哎哎哎哎，你是没吃过饭还是怎么着啊？这地主家常工也得吃顿饱饭。说话，说了，是啊，摊牌了。过去软弱出卖自己，我长了这岁数了，我还能再干这事儿吗？那你考虑过后果吗？考虑了，大不了离开塞尔一无所有呗。行，支持你。对了，还有事儿呢，喜讯啊，跟你们俩分享一下，我跟惠子也正式分手了。你之前做的一切不都是为了跟人惠子在一块儿吗？怎么跟人分手了呀？谁提出来的呀？重要吗？当然重要啊！惠子提的。为什么呀？什么为什么呀？哪那么多为什么呀？我现在挺好的，没人再动我的东西，把家里弄得花里胡哨的，也没人一天到晚一门心思要跟我厮守终生，也没人再把我当成他的唯一，也没人一天到晚问我到底爱不爱他，跟我这谈感情。我周围人有什么感情？我不配有感情。我有什么感情？我现在挺好的，黄金单身汉，一百多 K 的纯汉子，怎么了？挺好的，天大的好事儿。说完了，这真是好事吗？别嘴硬了，难受就难受，跟我们这儿装什么呀？还能挽回吗？挽回不了，耐心耗尽了，人也伤透了。我活该，我罪有应得。我现在唯一、唯一担心的，就是我如果离开塞尔，我可能会连累你们俩。我这儿你不用担心，我本身去塞尔也是你为了拉我一把。如果你走了，我肯定跟着你一块儿走。小涛呢？飞机跟塞尔牵扯这么深，我要是离开了，谁在背后能帮他一把呀、啊？这事儿你就别瞎操心了，行吗？再怎么帮我也不能让我兄弟出卖自己来帮我。就算未来咱们全都一无所有，大不了从头再来嘛。就是。我现在就问你一句，你到底还有没有这勇气？我活到今天，我总算是明白一事儿啊，人这辈子什么都可以没有，就是不能没勇气。
，接茬吃。哎呀，黑欧，我来了！哎呀，哎呀，哎，哎，动了一下哎，这叫胎动。这么小就这么调皮，等你出来，我一定得打你的屁股啊！别吹牛了，你舍得吗？那当然舍不得了。你还能老动啊？也是，躺好躺好。哎呀，哎，我问你啊，你之前说一鸣离开塞尔是为了摆脱康如，那小姑娘现在又跟一鸣分手了，那她等于这大的小的可都没落着。不管一鸣怎么选择，兄弟就一个字儿。顶，那他离开塞尔，你怎么办啊？之前你不是鼓励我说，我去塞尔纯粹是因为我个人能力吗？那一鸣在不在塞尔有什么关系呢？再说了，一鸣离开塞尔了，我也不会再待在那儿。嗯，我觉得只要我们有能力，在哪儿都会有一席之地。厉害了哈。那你以投资顾问的身份去危机这事儿怎么着了？你不说我都忘了。今天你是没看见呀？我把投资部那陈畅怼的是一句话都说不出来，让干什么就干什么，别提有多爽了。没给你跪下？就差给我跪下了